Estate 2013, il primo polo Galatina, qui a Polimeto organizza le Ludo Olimpiadi. Le Olimpiadi quasi a significare la fratellanza fra i popoli, la fratellanza fra i ragazzi qui presso la scuola. Il primo tedoforo d'eccezione Filippo Marocco, ne seguiranno altri tre. Cambio della fiaccola. Secondo tedoforo, Marcello Giaccari. Per non dimenticare la storia dei giochi olimpici, il simbolo di questi cinque cerchi a significare i cinque continenti. E da lì sono stati presi i giochi che si svolgeranno presso il plesso della scuola media, qui a Collemeto. Un ruolo importantissimo, quello dei giochi olimpici, è stato quello di far sospendere durante tutto l'arco dei giochi le guerre in corso, storicamente. Simbolico, quello dei giochi olimpici. Quello del 68, il gesto del 68 dei due atleti di colore, quando durante i giochi olimpici dei città del Messico, durante la premiazione, abbassarono il capo e innalzarono il pugno a ricordare il movimento delle pantere nere, a ricordare il razzismo imperante nei confronti dei neri d'America. Terzo tedoforo, Samuele De Micheli e altri cenni storici. Le Olimpiadi non vennero disputate durante il 16, 1916, 1940, 1944, perché vi erano le guerre in corso, prima e seconda. Durante il 1936 Hitler le strumentalizzò, le strumentalizzò per farne della propaganda nazista. A chiudere i giochi, i giochi organizzati dal primo polo, Galatina, qui a Collemeto, i giochi ripresi, i giochi storici, i giochi di una volta, i giochi ripresi da tutti e cinque continenti, ci saranno i balletti con la coreografia di Alessandra Quarta. La fiamma è accesa. Possono iniziare i giochi. con la dirigente Anna Antonica. Ludo Olimpiadi, il perché di una scelta. Apriamo con le Ludo Olimpiadi una serie di manifestazioni che vedrà protagonista la scuola di Collemeto sul territorio. E apriamo in maniera ludica e il gioco, le Olimpiadi, quindi anche un, un escursus storico su come nasce il gioco, il gioco nel passato. E in forma ludica eh, saluteremo la scuola. I bambini gareggeranno non per vincere ma per sfidarsi in maniera eh, agonistica, ma tra virgolette, in maniera diciamo giocosa. E lo spettacolo sarà sicuramente gradevole, i genitori attendono con ansia di fare il tifo e vediamo che le, i ragazzi sono vestiti con i colori della bandiera italiana. Ancora una volta questo è il messaggio. E questa scuola, una scuola italiana, rappresenta l'Italia e soprattutto lo spirito migliore del gioco e dell'agonismo. Speriamo di divertirci e faremo il tifo insieme.